ఎస్ఎస్సిటి ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు స్టూడియోలో కేవీ పద్మనాభరావు గారు మనతో ఉన్నారు ఈ ఎపిసోడ్లో కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకుందాం అయ్యా పద్మనాభరావు గారు స్థలం కొనేటప్పుడు ఏ దిక్కు స్థలం మంచిది అంటే తూర్పు ఉత్తరాలు మంచివని దక్షిణం పడమర అసలు కొనకూడదని అంటారు ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఈ విషయం తెలియజేయండి మాకు ఇవాళ ఇందులో పురాతన కాలం నుంచి కొన్ని విషయాలు అప్పుడున్న దేశకాల మానవ పరిస్థితులకి అప్పుడు నిర్మాణం చేసే మెటీరియల్ గురించి ఆ ఫెసిలిటీతో కొన్ని పదాలు స్టిక్ అయినాయి మెయిన్ అది ఓకే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈశాన్యం వాట ఉండాలి అంటే నైరుతి మూడు ఆగ్నేయ రెండు వాయువ్యం ఒకటి ఈశాన్యం జీరో అని పెడుతుంటాం ఇప్పుడు ఇది నైరుతి మూడు ఉండాలి ఆగ్నేయ రెండు ఉండాలి వాయువ్యం ఒకటి త్రీ ఇస్ట్ టూ ఇస్ట్ వన్ ఇస్ట్ జీరోలో కంపల్సరీ కూడా మనకి భూమట్ట నుంచి అంటే గృహ ప్రాకార మంచిమం కానివ్వండి మీకు ఇంటి లోపల కానివ్వండి డాబ మీద కానివ్వండి ఈ యాంగిల్స్ ఫస్ట్ వాడాలి ఓకే ఎందుకు వాడాలి అంటే శంఖ శబ్ద సృష్టి కోసం నిర్మాణం చేసినప్పుడు ప్రాకారాలు కట్టి అష్ట దిక్పొందన ఆపేసి ఆచ్ఛాదన వేసి నవగ్రహ పూసిపరిచి ఆగిపోవం కానీ ఆ పాజిటివ్ నిస్కులు కంటే కూడా నెగిటివ్ స్టార్ట్ వచ్చే దాని ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అంటే నేచర్ నుంచి దూరం అయిపోతున్నాం మనం ఇవన్నీ కట్టుకుని అప్పుడు ఏం చేశారంటే అకార ఉకార మకారాలు మూడు మూడు బీజాక్షరాలతో కూడినటువంటి ఓంకార శబ్దం కనుక మనం క్రియేట్ చేసినట్లయితే నిర్మాణంకి దోషహరణ జరుగుతుంది అంతేకాదు ఎక్కడ ఓంకార శబ్దం వస్తుంది అక్కడ లలితాదేవి తాలూకు దివ్యశక్తి కూడా ఉంటాయని మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి చాలా కరెక్ట్ అది దానికోసం మనం ఏమంటుంటే శంకుస్థాపన శంకుస్థాపన అంటుంటాం మీరనే శంకుస్థాపన అర్థం ఏంటంటే శంఖ శబ్ద సృష్టి జరిగిందా ఓంకారం వస్తుంది అక్కడ గాలి వచ్చినప్పుడు మీరు మన చేసే శంకుస్థాపన దాన్ని శంకువు స్థాపన ఒక పదార్థాన్ని ఒక మంచి చేతులతో ముహూర్తంలో భూమిలో పెట్టి పని ప్రారంభించేదానికి శంకువు స్థాపన అది వేరే విషయం శంకుస్థాపన అర్థం ఏంటంటే శంఖ శబ్ద సృష్టి ఈ శంఖ శబ్ద సృష్టి ఎలా వస్తుంది మీకు ఇది తూర్పు ఇది దక్షిణం పడమన మీకు హమేష దక్షిణ నుంచి నైరుతి నుంచి ఎక్కువ గాలులు వీస్తుంటాయి మనకి వీచినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా నైరుతిలో కాంపౌండ్ కట్టి పైన ఒక రూమ్ లేపుతాం అంటే ఏంటి విండ్ ఫ్లో ఇలాగా కట్ట వెళ్ళాలి ఇట్ నుంచి ఇట్లా ఇలా కట్ట వెళ్తుంది మామూలుగా వచ్చే గాలికి ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ బ్లాక్ చేశారో శబ్దం సృష్టించబడుతుంది ఓ కంటిన్యూగా ఓంకారం వస్తూనే ఉంటుంది మనం వినలేము మన చెవులకి ఆసక్తి లేదు అందుకని ఫ్లోర్ కూడా ఆ పైన కూడా వాటర్ ట్యాంక్ ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే నైరుతిలో ఇలా కట్ట వెళ్ళిపోవాలి గాలి అక్కడ ఓంకారం అనే శబ్దం రావాలి మీరు ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టి మళ్ళీ ఇక్కడేదో హైట్ పెట్టి ఆగ్నేయలు ఓ మెట్లు గిట్లకు పోతలేదు కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు ఈ వెళ్ళిన విండ్ ఫ్లో మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే అది అపసృత్ అవుతుంది మీరు చాలామంది ఈశాన్యం ఉండాలి కదా అని టాప్ ఫ్లోర్లో నార్త్ ఈస్ట్ కూడా ట్యాంకులు కడుతున్నారు దానివల్ల మీకు జరిగేది ఈ వెళ్ళిన విండ్ ఫ్లో ఇటు అని ఓంకారం బదులు అపశృతి రావటం అనేది అంత మంచిది కాదు ఇంటికి సో దీని కారణం చేత ఒకవేళ తూర్పు ఇంటికి కానీ ఉత్తరం ఇంటికి కానీ మనం ఆగ్నేయ మెట్లు వాయువుల మెట్లు పెట్టినప్పుడు కూడా అంతకంటే ఎత్తు ఎత్తుగా మనం ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కట్టి ఆ పిల్లర్స్ రెండింటికి నైరుతిలో మూసేట్టుగా మూసేయాలి రెండు పిల్లర్స్కి మూసినప్పుడు మీకు విండ్ ఫ్లో కట్ అవ్వాలి మెయిన్ ఇక్కడ ఓంకార శబ్దం రావాలి ఇక్కడ ఏమైంది పూర్వకాలం ఇనుము సిమెంటు ఐరన్ ఇట్లాంటి లేకపోవటంతో తూర్పు ఇంటికి మీకు ఈశాన్యం ఈజీగా నీరు పంపించవచ్చు యాంగిల్ ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ రోడ్డు కదా డ్రైన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఉత్తరం ఇంటికి కూడా ఈశాన్యం పంపించవచ్చు తూర్పు ఇంటికి ఉత్తరం ఇంటికి మీకు ఈశాన్యం వాటం పెట్టచ్చు నిర్మాణం ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంకే సమస్య పడక్కర్లా మీకు అప్పట్లో పశ్చిమ ఇంటికి దక్షిణం ఇంటికి ఏమవుతుంది 
ఇది ఇది ప్రతి దానికి ఈ ఓంకార శబ్దం వచ్చి తీరాలి దానికి ప్రసక్తి లేదు ఇటు పంపినప్పుడు దక్షిణ ఇంటికి ఈశాన్యం పంపినప్పుడు ఆ ఈశాన్యం పక్క ఇంకో వేరే వెళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే నీరు వెళ్ళటం వీలు పడదు అప్పట్లో సిమెంటు డ్రైను హాఫ్ డ్రైన్ అంటాం మన ఇళ్ళలో హాఫ్ డ్రైన్ అని సగం ఇలా పెడతాం ఈ హాఫ్ డ్రైన్స్ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దక్షిణ దానికి ఈశాన్యం నీరు పంపించాక అక్కడ ఆ డ్రైన్ ఇళ్ళ నొక్కుతూ ఆ గ్రేకి వెళ్ళిపోతుంటాయి అప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు పైప్స్ ఉన్నా కూడా మనం లోపల పైప్స్ ఇలా ఇలా నొక్కుతాం పశ్చిమ ఉన్న ఇంటికి ఈశాన్య నీరు పంపించి ఈశాన్య నుంచి వాయువు వెంక డ్రైన్ నొక్కాలి బయటకు వచ్చినట్టు అంటే ఇలా ఉండే డ్రైన్ చిన్న యాంగిల్ అందుకని ఇప్పుడున్న సవలభ్యం అప్పుడు లేదు ఇది నీటి వాటం చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్రైన్ డ్రైనేజ్ డ్రైన్ అంటే వాటర్ నీటి ఎటు వాటర్ ఉంటే ఈశాన్య వాటం పెట్టవలసింది పెడితే కానీ మీకు త్రీ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ ఇస్ టు జీరో యాంగిల్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి ఈ దక్షిణ ఇంటికి పశ్చిమ ఇంటికి ఇసుక ఉన్న ఏరియాలో మా రేగడ మట్టి ఉన్న ఏరియాల్లో వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు కట్టడానికి తీరా ఒకవేళ తెలిసి కట్టినా మట్టితో అది కాస్త కరిగిపోయి ఆ నీరు అక్కడ స్టాక్ అవ్వటం ఇబ్బంది పడుతుంటే ఓకే ఈజీగా ఏంటంటే శాస్త్ర ప్రమాణాలు పాటించడానికి తూర్పు ఇంటి స్థలాన్ని ఈశాన్య ఇంటి స్థలాన్ని మాత్రం తీసుకున్నారు కానీ అంతకు మించి ఆ దిశల వల్ల స్పెషల్గా మనకు వచ్చే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫ్రే ఫేవరే ఉండదు చాలామంది అంటే ఈస్ట్ ఫేసింగ్ నార్త్ ఫేసింగ్ రెండింటి పట్టు కూర్చుంటారు మీకు ఈస్ట్ ఫేస్ అయినా వెస్ట్ ఫేస్ అయినా మీకు వచ్చే బ్యాలెన్సింగ్ ఒకటే లోపలికి వచ్చే ఫోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మేము మనం బొమ్మేసాం ఈస్ట్ ఫేస్ అంటే తూర్పు రోడ్లు ఇల్లు అనుకోండి మీకు వీధి గుమ్మం పెరటి గుమ్మం రెండు గుమ్మాలు పెట్టి తీరాలి సరి మార్గాలు సరి దిశలు సరి తలుపులు కాదు సరి తలుపులు అంటే ఏంటి మీకు తూర్పు నుంచి ఇంద్రశక్తి వచ్చినప్పుడు పశ్చిమ నుంచి లాటు వరుణ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ మన ఇంట్లో చేర్చి వచ్చి వెళ్తుంటాయి సపోజ్ మీరు పశ్చిమంలో కొనుక్కున్నారు అనుకోండి ఇది వీధి గుమ్మం అది దొడ్డి గుమ్మం అవుతుంది సేమ్ ఫోర్సే మీకు యాక్టివేట్ అవుతుంది అక్కడ ఇది తూర్పు అయినా పడమరైనా సేమే ఈ సేమ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మీకు ఏం మారింది ఏంటి ఈ ద్వారాలు ఇంపార్టెంట్ ఈ ద్వారాలు పెట్టి తీరాలి కదా పశ్చిమైనా తూర్పైనా మీరు రెండు ఈక్వల్గా దీన్ని ఎదురుకుంటే ఎదురుకుంటే ఈ ఫోర్సెస్ పెట్టాలి ఎందుకంటే మీకు మీకు ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా ఇలా రన్ అవుతుంటుంది ఓకే ఇటు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆ సెంటర్ పాయింట్ దాని ఎనర్జీ క్రియేటింగ్ పాయింట్ అంటాం ఇదివరకు బ్రహ్మస్థానం అనేవారు అంటే బ్రహ్మ సృష్టిస్తారు కదా అందువల్ల బ్రహ్మస్థానం అనేవారు న్యాయంగా ఏంటంటే దక్షిణ నుంచి ఉత్తరంకి ఉత్తరం నుంచి దక్షిణంకి తూర్పడమర కంటే కూడా దివ్యమైన శక్తి వెళ్తుంటుంది దాన్ని భూ అయస్కాంత క్షేత్రం అంటాం మీరు దక్షిణ ఇల్లు కట్టారు దక్షిణ నుంచి భూ అయస్కాంత క్షేత్రం అద్భుతంగా ఇలా ఇంటికి ఇంటికి టచ్ అయి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఉత్తర వెళ్ళి కట్టిన అంతే అది అటు నుంచి ఇటు రావాల్సిందే అందువల్ల ఉత్తరంలో మీరు ఇల్లు కొనుక్కుంటే దక్షిణంలో దొడ్డి గుమ్మం పెట్టాలి వీధి గుమ్మం పెరటి గుమ్మం దక్షిణంలో కొనుక్కున్నప్పుడు దక్షిణంలో వీధి గుమ్మం అయితే ఇక్కడ పెరటి గుమ్మం పెట్టాలి మీకు ఎనర్జీ ఫ్లో ఎక్కడ రెండింటికి ఈక్వల్గా వెళ్తుంది నాలుగింటికి ఈక్వల్ ఫోర్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే మీకు పశ్చిమ ఇల్లు హాయిగా కట్టచ్చు కట్టేటప్పుడు శాస్త్ర ప్రమాణ ప్రమాణంగా సుఖంగా ఎందుకంటారు నైరుతి మెట్లు ఉండాలి మన ఇంటి బిగినింగ్లో నైరుతిలో మెట్లు ఉంటుంది అటు ఆగ్నేయం అంటు ఉండాలి తూర్పు అటు అటు తూర్పు పక్క ఆగ్నేయం అంటు వెళ్ళిపోతుంది ఖచ్చితంగా పెట్టాలి దుమ్ము పడకుండా బాగుంటుంది ఈశాన్య పూజ హాలు దక్షిణ బెడ్రూమ్స్ టాయిలెట్స్ ప్రతిదీ సిస్టమేటిక్గా ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా కట్టగలిగేది పశ్చిమ హౌస్కే అందరూ ఏదైతే బాగుండదు అంటున్నారు అదే బాగుంది అది తెలియక అనుకోవటం మీరు తూర్పు ఇంటికి ఎంత ఇబ్బంది ఆగ్నేయంలో మెట్లే పెట్టాలి ఇంకెక్కడ పెట్టకూడదు ఆ పెట్టే మెట్లు కూడా మళ్ళీ తూర్పు ఆగ్నేయం మూత పడకుండా తూర్పు గోడ నుంచి మన మెట్ల మధ్యలో కనీసం ఐదారు అడుగుల గ్యాప్ పెట్టాక మెట్లు పెట్టాలి తర్వాత మొత్తం స్థలం నాలుగు భాగాలు చేసి ఒక భాగం లోపలే మెట్లు అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇంద్రస్థానం మీదకి మెట్లు వెళ్ళకూడదు తప్పు 
సరే మెట్లు పెట్టాక ఏం చేస్తున్నారు చాలా మంది అక్కడ ఆగ్నే వంట పెడుతున్నారు రోడ్డు మీ తుమ్ము అంతా ఆగ్నే వంటకు వచ్చేస్తుంది ఎవరైనా వచ్చి హాల్లో కూర్చున్నా మీకు అక్కడ తాలింపు వాసనలు మా ఆడవాళ్ళు వంట చేసేటప్పుడు కూడా గుడ్డలు మాసిపోతే అని మామూలు కట్టుకుంటారు ఇదంత అనీజీనెస్ ఉంటుంది దానికి నిద్రస్థానం వాయువే పెట్టుకోవాలి తూర్పు రోడ్డుకి పెట్టుకుని వాయువే పడమరికి తిరిగి ఉత్తరంకి తిరిగి ఉండాలి చాలామంది ఎటు తిరిగి ఉండాలంటారు అగ్గిని ఎక్కడ ఉండాలనేది ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎటు తిరిగాలనేది కాదు హోమం చేసినప్పుడు చుట్టూ కూర్చుని హోమం చేస్తారా హోమంలో మీకు చోటు దొరకటమే ఇంపార్టెంట్ ఎవరి తూర్పు తిరిగి హోమం అంటే కుదరదు అక్కడ ఎటు తిరిగినా మీరు అగ్గిని లేసే విషయం ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుందా అందుకని ఎటు తిరిగి కూర్చోవాలనేది కాదు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు ఎందుకంటే పంచభూతాల్లో అష్ట దిక్పాలకుల్లో కూడా ఒక దివ్యమైనటువంటి స్థానం ఉంది ఒక అగ్నికి ఇంకెవరికి ఒక చోటే స్థానం అది తర్వాత మీకు పశ్చిమంలో ఎంత బలమైన ఎలివేషన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు తూర్పులో ఎలివేషన్ కూడా లైట్గా పెట్టాలి లోడ్ పెట్టకూడదు సేమ్ ఉత్తరం మెట్లు చాలా ఇబ్బంది ఉత్తరం మెట్లు కట్టడం వాయువేలో కట్టాలి వా వాయువం పూర్తిగా ఎక్కకూడదు అది కూడా ఇలా మధ్యలో బీమేసి వాయువే గమనం వచ్చి కట్టాలి ఇంత కట్టిన తర్వాత ఈ హెడ్ రూము ఈ లిఫ్ట్ రూము కంటే ఎత్తుగా మళ్ళీ నైరుతిలో ట్యాంక్ పెట్టాలంటే అది అంటే హెడ్ లెఫ్ట్ హెడ్ రూమ్ పదకొండు అడుగులు వచ్చినప్పుడు మనం ట్యాంక్ కనీసం పైన రెండు మూడు అడుగులు పెంచాలి పద్నాలుగు అడుగులు ఎంత ఎట్లా ఉంటుంది హడావిడిక కింద నుంచి ఐరన్లో రాట్లు పెట్టుకొని స్ట్రక్చరల్ డిజైన్లో ఆ పైన పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది వెస్ట్ హౌస్ చాలా హై కట్టుకోవచ్చు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు నర్సింహస్వామి పశ్చిమంకే ఉన్నారండి తిరుపతి తర్వాత రిచ్ రిచ్ గాడ్ ఆయనే కాశీలో శివుడు కూడా పశ్చిమంగా తిరుగుంటారు పశ్చిమం దోషం ఏం కాదండి ఎవరు ఏదో చెప్తే వినటమే కాదు మీరు అనలైజ్ చేయండి డోంట్ అడాప్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ఎవరో చెప్పి మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవడం కంటే హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని అనలైజేషన్లో మీకు అందులో ఉన్నటువంటి నిజం ఇప్పుడు కూడా బయటకు వస్తుంటుంది నేను చెప్పే కూడా అందుకు ఎందుకు ప్రతిదానికి ఎందుకు ఎందుకు అనకుండా నేను ఏదీ చెప్పడం ఎందుకంటే మీకు వివరం అర్థం కావాలి అందువల్ల అయితే తూర్పులో కొనుక్కున్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ మీ రోడ్డు మీ ఇంటి ఫ్లోరింగ్ కంటే దిగువగా ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రోడ్డు లేవకూడదు అంటే ఉదయం చెప్పు ఉదయం పడే సూర్యకిరణాలు మన మన భూమట్టాన్ని టచ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అందుకని రోడ్డు లేచాక మన కింద భూమట్టాన్ని టచ్ చేయకుండా మధ్యలో వెళ్తే అది సక్సెస్ఫుల్ రావటం అక్కడ ఉత్తరం మీ వస్తే ఉత్తరం రోడ్డు కూడా మీ దేవుగా ఉండి తీరాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోడ్ల విషయం దక్షిణ నుంచి వచ్చే భూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఇంట్లోంచి అలా రోడ్డు మీద దిగి వెళ్ళిపోవాలంతే మీకు రోడ్డు లేచిందంటే ఈ అయస్కాంత క్షేత్రం మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంది కాలకృత్యం కరెక్ట్ వామిటింగ్ తప్పు పదార్థం బయటకు వెళ్ళటంలో విధానం ఉంది కదా అందుకని చాలా వరకు తూర్పులో ఉత్తరంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు దేవాలయాలు వ్యాపార సంస్థలు ఒక యాభై ఏళ్ళ కింద ఒక వెలుగు వెలుగు ఇప్పుడు డల్ అయిపోవటానికి కారణం కార్పొరేషన్ రోడ్ గ్రాడ్యువల్గా తె ప్రతిసారి ఒక ఆరు గుణాలు పెంచుతూ ఉంటారు పెంచుతూ రోడ్లు పెరుగుతుంటాయి హైట్ పెరుగుతాయి కొన్నాళ్ళుగా మీ మీ ఫ్లోర్ దిగంగానే మీది నెగిటివ్ ఫోర్స్కి వస్తుంది అందులో తూర్పులో ఉత్తర్లు కొనుక్కోండి కొనుక్కున్న రోడ్డు మాత్రం కిందకే ఉండాలి మొదట మీరు చాలా ఎత్తు లేపుకోవాలి లేని పక్షంలో అది కరెక్ట్ కాదు మీకు పశ్చిమం రోడ్డు ఎంత లేచినా తప్పు లే లేస్తే మీకు బెటర్ అంటే బెస్ట్ ఈస్ట్ యాంగిల్ మీకు ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ పశ్చిమ కిరణాలు ఇలాగ రావటం కూడా దక్షిణం కూడా మీకు దక్షిణం లేచి మీ ఇల్లు మీ మీ ప్రాపర్టీ దిగువకున్నప్పుడు అయస్కాంత క్షేత్రాలు బ్రహ్మాండంగా వెళ్తుంటాయి కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దక్షిణ రోడ్డు ఎత్తుండి అటు ఉత్తరంలో దిగువ కట్టిన నిర్మాణాలు దేవాలయాలు షాపులన్నీ కూడా కళకళాడుతుంటాయి ఇంకోటి చూసి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మధ్యలో ఓవర్ బ్రిడ్జీలు పడుతున్నాయి ఓవర్ బ్రిడ్జీలు పట్ పడినప్పుడు మీకు ఉత్తరం పక్క రోడ్డు అయినప్పుడు ఉత్తరంలో ఓవర్ బ్రిడ్జి పడితే ఇది టోటల్గా ఈ బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి ఇళ్ళన్నీ కూడా ఈ షాపులన్నీ కూడా డల్ అయిపోతాయి అదే మీకు రోడ్డు దక్షిణం వచ్చినప్పుడు ఓవర్ బ్రిడ్జి పట్టంగానే ఇవన్నీ సక్సెస్ అవుతాయి 
ఇవన్నీ స్లోగా విని మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్లైజ్ చేయండి ఇంతకుముందు ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఆ చవరు బిడ్లు పడ్డాక వ్యాపారాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎందుకు ఇది సక్సెస్ అవుతుంది హౌ ఫార్ దిస్ సైన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ దిస్ సైన్స్ వృక్ష శాస్త్రం జంతు శాస్త్రం ఆర్థిక శాస్త్రం వైద్య శాస్త్రం నక్షత్ర శాస్త్రం మంత్ర శాస్త్రం తంత్ర శాస్త్రం వాస్తు శాస్త్రం ఇవన్నీ శాస్త్రాలే ఏ కులానికి మతానికి సంబంధించి కాదు సారిడా ఎవరు వేసుకున్నా నొప్పి తగ్గుతుంది వాత ఎవరికి పెట్టుకున్నా కాలుతుంది సబ్జెక్ట్ అలాంటిది ఇట్స్ సైన్స్ అంతేగాని మాకేంటి ఇంకా కొందరు మా ఇంట్లో దేవుడు ఉన్నాడు మాకు వాస్తుంది ఉంటున్నారు భూమి మీద ఈ శాస్త్రం ఉండాలి మీకు ఆలయాలే సరిగా కట్టకపోతే ఒక ఊళ్ళో సపోజ్ పది రామాలయాలు ఉంటాయి ఒక రామాలయం ఫేమస్ అవుతుంది మనకు దూరంగా ఉండి అక్కడికే పోతాం మన కాలనీలో మనందరం చందాలు వేసి కట్టించిన రామాలయం కూడా పోం అంటే ఇక్కడ గుడి కట్టినప్పుడు అంత రూఫ్ ఆ స్టాచ్యూకి కరెక్ట్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఆ మంత్ర బలం కానీ లేనప్పుడు అక్కడ ఏమిటి స్టాచ్యూ ఇటు ఉంటే రిటర్న్ మన మీదకి అది మ్యాగ్ దాని ఆ బ్లెస్సింగ్స్ పంపలేనప్పుడు మన ఆరా రీఛార్జ్ అవ్వదు అంటే అది కూడా అక్కడికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిలీజ్ చేస్తుంటుంది మన ఆరా రీఛార్జ్ అయినప్పుడు చక్రాసు యాక్టివేట్ అయినప్పుడు త్రూ దట్ స్టాచ్యూ త్రూ దట్ గాడ్ మనం ఏంటి అటే వెళ్ళాలి ఆ గుడికే వెళితే ఆనందంగా ఉంటుంది అని అటే అట్రాక్ట్ అవుతాం దేవుడికి కూడా ఇక్కడ శాస్త్రమే వాడతాం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో ఒక ఒక ఇరవై ఉంటే వినాయకుడు గుళ్ళు ఒక గుడి ఎదిరిపోతుంటుంది జనంతో చిన్న గుడి అయినా కూడా పెద్ద గుడి మొత్తం దేవాలయం ఉపాలయం గర్భాలయం చాలా కడతారు అవన్నీ నలుగుంటాయి అంటే అక్కడ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ కట్టింది శాస్త్ర ప్రమాణాలు ఇంపార్టెంట్ దేవుడు అక్కడ ఆయన ఇక్కడికి మనం పిలిచాం స్వామి రండి కోటి సూర్యప్రభ మేము ఒక సూర్యుడిని చూడలేము మా మానవ కళ్ళు కోటి సూర్య వెలుగైన నేను చూడలేం కాబట్టి నిన్ను పూజ చేసుకోవాలి మేము తరించాలి మా పిల్లలు కి వాడి మేము దైవత్వం గురించి చెప్పాలి కాబట్టి మాకు స్థానం కావాలి దానికి రూపం కావాలి ఆ రూపంలో ఆ గమ్మన ఒక చిన్న రేడు అందులో పంపించు నీ సేవ మేము చేసుకుంటామని మనం పిలిచాం అందుకని దేవుడు అంత మాత్రం కాదు శాస్త్రం చేసుకోండి నేను చెప్పాను అనుకోవద్దు ఒక పది ఎకరాలు బయట ఒక వారం రోజులు నాన్ స్టాప్గా రామనామం భజన చేస్తారు నాలుగు యజ్ఞాలు చేస్తారు పంట పండుతుందా దున్నాలి పంట వేయాలి ఎరువు వేయాలి ఫస్ట్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇట్లా పెస్టిసైడ్స్ కొట్టాలి కొట్టి టైమ్కి వారం పడితే పంట పండుతుంది పండిన పంటను మాత్రం మనం కంపల్సరీ దేవుడికి నివేదన ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆ గింజ ఆయన సృష్టించారు ఆ భూమి ఆయన సృష్టించారు వర్షం ఆయన సృష్టించారు మనం ఏం సృష్టించాలి అక్కడ ఇవన్నీ చేసి మనం బతకడానికి మనం హాయిగా ఉండటానికి మార్గం ఇచ్చారు కాబట్టి అది కృతజ్ఞతగా ఫస్ట్ పంట తీసుకెళ్ళి ఆ దేవుడికి ఇవ్వడం అనేది ఆచారం అంతేగాని దేవుణ్ణే పట్టుకుని మనం ఏం చేయకుండా ఉంటే ఏ పని జరగదు దేవుడు ఉన్నాడు అన్న బలంతో మన మన కర్తవ్యం మనం చేసిన తర్వాత ఆ దేవుడికి స్వామి నీ వల్ల అయిందని చెప్పి మనకు అహంకారం లేకుండా మనం అంతా ఆయన మీదే పెట్టుకోవాలి అందుకని పశ్చిమల్లో దక్షిణంలో రోడ్డు ఎత్తు వచ్చిన తప్పు లేదు దిగు వచ్చినా కూడా ఏం జరగటం లేదు నష్టాలు ఏం లేవు మీకు తూర్పులోని ఇబ్బంది ఉత్తరంలో ఏ మాత్రం రోడ్డు లేచినా అది ప్రాబ్లమే అందుకని తూర్ప ఉత్తరమ దక్షిణ కదా ఇంకోటి చెప్తే బాగా వినండి ఎదురెవరు వస్తారో చూసేళ్ళు అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు అసలు ఎదురే ఎదురెవరో తెలుసా తూర్పుగా కట్టిన ఇంటికి ఎదురు ఇంద్రుడు వస్తారు ఆయన ఆ భవనం దాటి ఇంద్ర గృహం మన కాదు మన గెస్ట్లు కొన్నాళ్ళకి ఆ బిల్డింగ్ ఉన్న తీసి మళ్ళీ కడతారు కొన్నాళ్ళకి మనం ఉండవు భూమి మాత్రం అక్కడే ఉంటుంది అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇంద్రుడు ఎదురు ఇచ్చారు ఇంద్రుడు పుత్రాధిపతి రాజ్యాధిపతి ఐశ్వర్యాధిపతి ఆరోగ్యాధిపతి అయినా ఇంద్రుడు ఎదురు వచ్చి మీకు సకల శుభాలు మీకు బ్లెస్సింగ్ చేసి ఆయన వెళ్తారు మీకు అన్ని పనులు అవుతాయి మళ్ళీ లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా వస్తున్నారు మీకు లాంటి వరుణ పశ్చిమల్లో వరుణుడు వరుణుడి బ్లెస్సింగ్స్తో సంపాదించిన సంపాదన ఇట్లా పంటలు పొలాలు క్షీరదారులన్నీ కూడా మీకు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయి అంటే లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఈయన వరుణుడి దర్శనం జరుగుతుంది మరి అదే పచ్చమిల్లు కట్టుకునేప్పుడు ఏమైంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్తో వెళ్తారు లాంటి వరుణ మీకు ఎదురు వస్తారు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఇంద్రుడు వస్తారు సేమ్ పవర్స్ వచ్చినాయి కదా డైరెక్ట్ సరే దక్షిణం కట్టారు మీకు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అటు కుజ కుజుడు అంటే ఎవరు క్షేత్రపాలకుడు ఆలయంలో స్వామి వారి ఆస్తి అన్యాగ్రంథం జరగకుండా కోట్ల రూపాయలు నిధులు వజ్రవేడేరాలు ఆలయంలో ఉన్నాయంటే క్షేత్రపాలకుడు దాని దివ్యశక్తి మాత్రమే అది 
అందుకే మీకు ఆ విషయం తెలుసో తెలియదు మొత్తం పూజలు మేళతాళాలు నివేదనలు అన్నీ కూడా క్షేత్రపాలు కూడా వెళ్ళాక మూల వెరైటీకి వెళ్తాయి అంటే హీజ్ ద కాత్ ఫర్ హీజ్ ది రిచ్నెస్ తర్వాత అక్కడ రాముడో కృష్ణుడో ఎవరో ఇంకో దేవాలయం అంటే అదితి తర్వాత ఆయనకి వెళ్తాయి అంటే అంత గొప్ప క్షేత్రపాలకుడు వెళ్తుండగా మీకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు డబ్బు డబ్బు నాపే వ్యక్తి సంపాదించిన మీరు దక్షిణ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు లోపలికి ఎటు ఉత్తరం చూస్తారు అంటే కుబేర దృష్టితో మీరు వస్తారు నష్టం ఏంటి సరే ఉత్తరం వీళ్ళకి ఎట్ట ఏం చేస్తున్నారు మీరు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు కుబేర శుభ దృష్టితో వెళ్తారు బ్లెస్సింగ్స్ లోపలికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ లా లాటు కూజ మీకు దొడ్డు గుమ్మ నుంచి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన ఫోర్స్ కావాల్సిందే ఇంతకీ ఈ డబ్బంతా మనం తేలేదు మనం తీసుకెళ్ళాం మన ఇంట్లో లక్ష్మీ ప్రసన్నం సశాస్త్రీ కట్టినప్పుడు ఆ ఇంట్లోకి కుబేరుడు ఐశ్వర్య పదార్థ అయిన కుబేరుడు ఆయన ఆస్తి దాస్తాడు అనేది కూడా ఒక మాట ఉంది ఒక బ్యాంకులో మీరు ఒక పది కోట్లు వేసారండి బ్యాంక్ ఆయన మీకు చీటీ ఇస్తారు మీ పేర డిపాజిట్ పది కోట్లు ఉంది అదే బ్యాంక్ అయిన మీకు పది కోట్లు ఇవ్వాలంటే రకరకాల హామీలు అడుగుతాడు రకరకాల సంతకాలు పెట్టిస్తాడు ఎన్నోసార్లు తిప్పుతాడు మీరు ఎందుకు వేసారు బ్యాంకులో మీకు బ్యాంక్ మీద నమ్మకం మన ఏం అడగలా ఇచ్చారంత కాగితం తెచ్చుకున్నారు మీ మీద నమ్మకం కాయన గ్యారంటీలు అడుగుతాడు అంటే మన ఇల్లు లక్ష్మీ ప్రసన్నం అయినప్పుడు కుబేర శక్తి మన ఇంట్లో ధనం దాచుకుంటారు అనేది ఒక మాట పెద్దల నుంచి వస్తోంది ఎన్ని డబ్బులు దాచుకుని ఏం దాచుకుని మన కాస్త తింటాం ఎక్కువ తింటే అరగదు అందుకని ఐశ్వర్యం ఉంటే ఒక ఆనందం తప్పితే మనం తీసుకెళ్ళేది లేదు తెచ్చేది లేదు అదే కళ అదే నిద్ర ఆ కళలో ఏదైనా బీత్ కలిగితే మనం వణిగిపోతాం మనకి మలేరియా జ్వరం కొడితే వస్తుంది ఐశ్వర్యవంతుడు కదా అని చెప్పి మలేరియా దోహం కొడితే మలేరియా అక్కడ ఉంటుందా ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నెప్పు లేకుండా ఉంటుందా ఒక ఆనందం ఐశ్వర్యం ఉంటే ఒక గొప్ప అంతకంటే ఏమి లేదు ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో ఈ విషయం తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది తప్పకుండా వాస్తు గురించి తెలుసుకుని ఈ సైన్స్తో మంచి ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా హాయిగా మీరందరూ జీవించాలని మా కోరిక